大家好，随着现在生活条件越来越好，很多朋友每天都吃大鱼大肉，从而你的身体就会在你不知不觉中慢慢的胖起来，同时也会出现肚子大的烦恼，特别是常年坐办公室不经常起来运动的。还包括开公交车等等这些老是要经常坐着的职业。如果你吃完东西就一直坐着，那么就会导致你的胃下垂，因此肚子上的脂肪就会越积越厚。这个时候的您就会特别的烦恼，无论是穿裤子还是裙子都非常的尴尬。不知道的人还以为你怀孕五六个月了。那么今天就给大家分享一道闺蜜牌神奇减肥汤，它能轻松甩掉你的大肚腩，腰也细了，整个人也自信了，身材和身体都越来越好了。最主要是老公也更爱你了，爱情身体双丰收真的是太棒了。好了，一起来看看具体是怎么做的吧。首先要准备的食材就是苦瓜。苦瓜是夏天里最受欢迎的当季蔬菜。其次要准备的是木耳，一小把就可以了，因为它泡发过后会膨胀很多。加入一勺白糖，然后再倒入适量的温水，用筷子给它搅动搅动，使白糖快速的溶解在水中。加入白糖能加快木耳泡发的时间。先放一旁泡发者备用，大概几分钟的时间就泡发好了。苦瓜除了口感苦点之外，没有其他的毛病，吃了对身体有非常多的好处。尤其是在这炎热的夏天，经常吃上一些苦瓜，清热又解暑，好吃又营养。然后再往里面加入一大把食用盐。下手把苹果和苦瓜清洗干净，因为这两种食材都要带皮食用的，所以一定要加入食盐，彻底的将它清洗干净。大家看一下，才洗了不到十秒钟的时间，里面就清洗出了很多的灰尘和杂质，还有脏东西。从小，我奶奶就告诉我，病从口入，所以吃进肚子里面的东西一定要将它清洗干净，这样对身体才不会有所伤害。最后再把洗干净的苦瓜和苹果控水捞出，接着再把苹果烂掉的地方切去一点，不要，然后再把果肉切下来。切下来中间的硬心就不要了，最后改刀把苹果切成厚厚的薄片子，尽量稍微切的厚一些，这样就不容易煮烂，从而吃上去的口感就会好很多。苹果的热量是非常低的，而且水分也很充足，是很多朋友减肥路上首选的水果之一。先装入盘中备用。洗干净的苦瓜，我们切上一小段就可以了，剩下的留着晚上用来炒鸡蛋。再将它对半切开，一分为二，然后再用一根勺子把苦瓜里面的瓜囊去除干净。苦瓜也有一种传说，讲述了一群子弟带着一个苦瓜去朝圣。回来后发现苦瓜并没有因为浸泡在圣水或放在圣殿中供养而变甜。这个故事寓意着苦瓜的本质是苦的，不会因为外界的环境而改变。苦瓜还被赋予了君子之德的美誉，因为它和任何菜，比如说鱼、肉等同炒同煮时，都不会将苦味传给对方。这种不传以苦与他物的品质被誉之为君子菜。处理干净之后，再斜刀把它切成片。苦瓜是一种营养价值非常丰富的蔬菜，其做法也是各种各样。
。你们最喜欢吃哪种做法呢？切好之后，先装入碗中备用。接下来再准备一个洗干净的洋葱，同样的切上一半就可以了。然后先改刀切成宽一点的长条，最后切成小块。洋葱最好选择这种紫皮洋葱，市面上还有一种白皮的。紫皮洋葱的营养价值要大大的高于白皮洋葱。洋葱中含有丰富的葱蒜辣素，这些物质可以促进食欲和消化，能够帮助我们更好的吸收营养。它也有着“菜中皇后”的美称。把粘在一起的洋葱掰成小块之后，先放一旁备用。接下来再准备一小股生姜，用刀给它拍扁。拍过之后的生姜能更好的激发出里面的姜辣味。生姜最好连皮一起食用，因为姜皮和姜肉都有不同的营养物质。装入碗中备用。现在的木耳也已经泡发好了，明显比之前膨胀了许多，每一片都特别的柔软，摸上去也很舒服。加入一勺面粉，再次将它清洗干净。黑木耳作为食材的历史起源，可以追溯到两千多年前的中国。最初，木耳被视为山珍海味，是只有贵族才能享受的美食。随着时间的推移，木耳也逐渐地普及到了普通百姓的餐桌上。在中国古代，木耳是很多名菜中的重要配料。比如唐朝时期的满园春色这道菜，就是用木耳搭配鸡肉和各种蔬菜制作而成的。木耳还在宋朝时期的龙岗凤水这道名菜中扮演着重要的角色。与鸡胸肉、虾仁等珍贵食材一起烹制，成为当时皇室贵族的代表性美食。随着饮食文化的传播，黑木耳逐渐传到了日本、韩国等周边国家。在这些国家，木耳也被广泛运用到传统料理中，成为了当地人们日常饮食的一部分。洗干净，撕成小块之后，先放一旁备用。接下来再准备一口砂锅，把准备好的食材一一的放进来，然后再往里面加入适量的清水。在这里最好是用砂锅煮，砂锅煮出来的口感和味道还有效果都更加的好，千万不要用铁锅。铁锅煮出来的汤水不仅有股铁锈味，而且效果和作用也不那么好了。记住，水的量一次性要加够，中途不要再加水，要不然也会直接影响它的口感和作用。做营养好喝又有效果的美食，往往要注意很多细节。盖上盖子之后，掀开大火让它煮开。水开之后，再转中小火给它煮上二十分钟左右。先把苹果、苦瓜还有木耳、生姜里面的营养成分充分的煮出来。煮到十五分钟的时候，再打开盖子。哇，好香哦！这时里面食材的颜色全部的变了，除了木耳之外，这也证明里面的营养成分已经充分的煮出来了。最后再把洋葱全部的加进来，然后继续给它煮上五分钟左右。洋葱煮制的时间不需要太久，煮制的太久的话，反而它的营养成分会流失，而且吃上去的口感也不好。很多朋友直接把洋葱用来生吃，其实生吃的洋葱营养物质更加的丰富。五分钟之后。像这样一道简简单单、营养又减脂的减肥汤水，就这样做好了。稍微放凉之后，装入碗中就可以美美的享用了。这样做的神奇减肥汤，除了做法简单之外，其实它里面的食材吃的对身体都是非常好的。里面有蔬菜，还有水果，一起煮出来的汤水特别的好喝。
，又有甜味，还带有一点苦瓜的苦味，都是身体里面需要的元素。坚持喝上一段时间，保证会有你想象不到的效果和作用。到时候走路都能被风吹倒的那种感觉，整个人都轻松了很多。瓜油减脂是一道非常不错的营养减肥餐，喜欢的朋友赶紧点赞收藏起来试试吧。点开我的主页可以看到更多的美食视频，我们下个视频见啦！